it is actually cheaper than Grab. Yes, cheaper than Grab. Sawa na ba kayong mag-commute gamit ang jeep? Or sawa na ba kayong magbayad ng tricycle na napakamahalang singil na akala mo naman naka-aircon sila pero hindi naman? Sawa na rin ba kayong magbayad ng ngayon e eh, pagkamahal-mahal sa Grab? Ako din kasi ganon. Gusto kong makatipid. So ngayon, ichichika ko sa inyo na may bago akong na-discover na car service or car booking app. Yeah, if you are interested, just keep on watching this vlog. Hi mga madam! Welcome to my channel. My name is Dane. Para sa mga ngayon lang na padpad sa aking channel, huwag kayong mahihiya na mag-subscribe dyan. And click nyo na rin yung notification bell para kapag may bago akong upload, updated kayo. So for this vlog, ikikwento ko sa inyo yung bago kong na-discover at first time kong itry na ride service application called In Driver. So yep, in driver as in I N tapos driver drive ganon yah may pa notebook pa ako ngayon yung in driver app kung familiar ka sa Grab ganon siya so application siya na ida download mo lang for car booking or transportation booking for this vlog ikikwento ko sa inyo ang differences at similarities ng in driver at Grab application. In driver na to, nababasa ko na siya. Recently ko lang talaga nalaman na available na pala siya sa Philippines at meron pala dito sa Pampanga. Kasi nung araw na yun, medyo masama yung pakiramdam ko at nag-feeling mayaman na naman ko. <laughs> Imbis na mag-commute lang ako gamit ng regular na commute na jeep at tricycle pa away from work, eh, tinry ko na rin itong application na to. This is not a paid promotion. Sinasabi ko lang po sa inyo yung mga experience ko at yung mga honest opinion ko about this in-driver app. Kita ko sa inyo yung mga screen recording kung paano ba ako nakapag-avail ng service nila. From my workplace, papunta sa bahay namin, is around 4 to 5 kilometers. <laughs> Alam ko yun, kasi ginaginaw ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako nakapag-book. Meron akong screen recording na ipapakita. Okay, so let me start with the comparison of the two car service app. Of course, dapat nakaturn on yung location service mo and kailangan ng internet. Ngayon, sa Grab, Pag open mo pa lang, as long as na naka-turn on na yung location service mo, ma-recognize niya na agad yung location mo at ipipin niya na yun as your pick-up point. Pero pwede mo namang palitan. Ngayon, sa in-driver naman, hindi ko alam kung sa akin lang ba or na-experience nyo din. Sa in-driver naman, kailangan mo pang type manually yung pick-up and drop point mo kasi hindi siya agad na-recognize nung map nila. In driver naman na to, nakakatuwa siya, nakakaaliw siya kasi meron siyang so sa una mo makikita, so sa ilalim ng map makikita mo yung um, pick up point, tas drop off point, tas sa pangatlo makikita mo yung offer fare. Kasi sa Grab mapakita niya agad kung magkano yung kailangan mong bayaran. Ngayon dito naman sa in driver app na to, ikaw yung magsiset kung magkano yung offer mo na pamasahe sa driver. Ngayon, ang driver naman, kung nag-agree siya dun sa na sinulat mo, sa pamasahe na sinulat mo, makaka-receive ka ng notification. So, nung ako, kasi ang base fare nila or ang starting fare nila ay 100 pesos. So, ako, syempre, nag-start ako sa 100 pesos. So, tinay ko 100 pesos, kaso wala nag accept nun. So, ang mga lumalabas ay tigo 150. Tapos, ang ginawa ko, tinaasan ko yung fair offer ko. Ang increment nila ay tig to 10 pesos. So, ginawa ko siyang 110, so, ginawa ko siyang 120. Hanggat, meron akong natsempohan na nag-offer ng 130 pesos. So, nga, sa Grab, fix na agad yung rate nila. Wala kang chance na tumawad. Pero, dito sa in-driver, kasi merong ibang drivers na mag-offer ng mas mura. So, kailangan mo lang tsagain talaga. Hintayin mo lang siya. So, ayun, bilang matipid tayong mamamayan ng Pilipinas, dun tayo sa 130 pesos. After kong nakapag-book dun sa uh, in-driver app, nag-try ako sa Grab 
kung magkano ba yung kakalabasan niya. Nagpabuka ko around quarter to 12 umaga. And na-shocked ako, na-shock ako kasi sa Grab, yung fare niya, kasi due to high demands daw, ang Grab fare na na-quote sa akin is nasa 290 pesos. So imagine, 130 pesos na offer sa in-driver versus 290-something offer sa sa Grab. So, kayo nang mag-compute kung ilan ba yung difference naman. Pero malaki siya. Nakatipid talaga ako sa fare dito sa in-driver na app. So, pagka-accept na pagka-accept ko pa lang, tinawagan agad ako ni Kuya Driver. O, sabi niya, oh, madam, saan ba kita pipick up? Eh? Saan ba yung exact location mo? Ganyan, ganyan. Kasi naman sa profile ng mga drivers, pareho sila yung mga drivers sa both app naka-indicate kung ano bang car yung gamit nila, ano yung plate number, ano din din yung photo ng mismong driver. Eh, ngayon naman, kapag mag a apply ka as a passenger, fill up na details, eh, yung regular lang, yung name, yung birthday, yung mobile number, yung email. Sa in-driver, meron ka ding option to upload your photos. Kung gusto mong makita ka agad ng driver, eh, di, go lang, upload mo yung photo mo. Okay, alam ko din na itatanong nyo, mga ilang minutes ba ako naghintay para dito sa in-driver na to? Ang sagot eh medyo matagal. So mas matagal siya kaysa sa Grab kasi sa Grab usually ang wait time ko pag nagpapa-book ako ay eh, nasa mga 5 minutes or 10 minutes. Pinakamatagal na siguro yung 10 minutes. Pero dito sa in-driver app na to, nasa 20 minutes ang wait time. Katatapos doon sa um, offer fair yung sa in-driver kasi sa ilalim naman nun, sa pang-apat na line, parang comments section siya. Ngayon, tinry kong i-click yon yung comments na yon At una kong nakita eh, nakasulat kong mahigit 4 ba kayo na passengers na sasakay. Pero syempre, hindi ko naman pinili yung option na yon kasi ako lang mag-isa. Unlike, so, so feeling ko, basta i-notify mo yung driver mo, pwede siya. Hindi ko lang alam kung paano yon So, kung na-try nyo na yon just comment para alam natin. Pero sa Grab kasi, maselan sila sa number of passengers. Gusto nila ang number of passengers maximum ay 4 persons. So, sa 4 person na yon kasama ang child, kasama ang baby, kasama ang toddler, considered na siya, counted na siya as one as one pass. Madami kayo dito kuya, na in-driver? Oo, oh, marami. Ma, sasagutin ko na si Rina. Sinabigyan lang po kasi kaya mura yung... Sinasabi ko lang sa'yo na mahal ko na siya. Kasi iba siya sa mga lalaki na kilala ko. Mabait siya. Kaso po kasi eh. Kasi kaso at hindi siya mayabang na kaya nung iba kong maliligaw. Ah, kaya pala. Ay, alam mo naman niya. Kung mayabang at sumamapang. This is gonna be my um, honest and personal opinion ko lang naman kasi nga na-try na ko na rin naman yung Grab at InDriver. Ang InDriver, hindi ko siya marirecommend kapag nagmamadali ka, madam. It's not the app for you kung nagmamadali ka kasi wait time eh mas matagal. So dun ka dapat sa Grab which is mas mabilis Kaya lang, mas mahal yung pamasahe. Okay na okay naman ang overall trip ko pa uwi. Walang naging problema. Maingat naman si Kuya Driver. Kasi depende naman din yun sa driver na matchachempohan mo. At same pala siya ng Grab na uh, meron ding ratings yung mga driver. So, pwede mo siyang i-rate according to cleanliness, kung paano ba siya mag-drive. Para naman sa ratings ng driver, parehas siya ng Grab. So, Grab and in-driver, parehas sila na pwede mo silang i-rate. Pero, sinasabi ko na sa inyo, mga madam, na kung gusto nyong makatipid, ay meron ng available na in-driver application dito sa Pampanga. So, kung nakapag-try na rin kayo ng in-driver, na app, kung ano ba experience nyo doon, just comment down para alam natin, magchikahan tayo about chan. If you have comments, suggestions, or do not forget to subscribe to my channel. Click the bell button dyan para updated kayo kapag meron ako mga bagong pa-upload. Bye!